belangrijk om te weten, ja? Over Weet je wat zonde is? Wat is zonde? Oké, okay, we gaan nu naar wat zonde is. Kijk wat zonde is. Dus luister goed wat hij zegt. Het is om te begrijpen van uh, waarom we bepaalde dingen niet begrijpen. Je moet eerst bepaalde dingen doen om de, het begrip en kennis te krijgen. Kijk. This is the book of 1 John chapter 3 verse 4. Whosoever committed sin transgressed also the law. Dus de Israëliet heeft wetten en leefregels gekregen en statuten. Dus de Israëliet houdt zich niet meer daaraan. Dus kijk wat de Bijbel zegt, naar u erin. Whosoever committed sin transgressed also the law. Maar nu, wat is zonde? Wat is zonde volgens de Bijbel? For sin is the transgression of the law. De zonde is het breken van de wet. Dus uh, dit is voor alle Israëlieten. Dus als je de wet breekt, dan ben je in zonde. Dus in dit geval. Kijk wat de Bijbel zegt in de Dromen 2, vers 5. Kijk, kijk wat hij zegt. Sowieso. Het is allemaal belangrijk om te weten. Uh, broer, heb je een vraag? Heb je een vraag? Nee, ik heb geen vraag. Ik weet wel hoe het zit hoor. Ja, een vraag, een vraagje. Kijk wat de Bijbel zegt in uh, uh, Leviticus 1, vers 5. Omdat je zei, je weet wat het is. Dan kijk, Leviticus 1, vers 5. Eén schrift. Voordat je weggaat. Leviticus 1, vers 5. Dit is de boek van Deuteronomy, chapter 21. Oh, Leviticus 21, vers 5. Dit is de boek van Leviticus, chapter 21, vers 5. Je zal niet make boldness op je hoofd Dus de Israëlitische man, want de, Levit, de boek van Leviticus is voor de Israëliet. Ja? En kijk wat die Bijbel zegt. De Israëlische man, wat mag hij niet doen? They shall not make boldness upon their head. Dus hij mag zich niet aan uh, zijn hoofd kaal scheren. Waarom niet? Kijk. Neither shall they shave off the corner of their beard. De corner, dus de hoeken van zijn baard, mag hij ook niet afscheren. Dus eigenlijk wat je net hebt gedaan met je baard, mag ook niet. Maar dat is voor de Israëliet. Wie? Don't make any cuttings in their flesh. Dus ook geen tatoeages. Dat zijn allemaal dingen die de Israëliet niet mag doen. Want wat is er gebeurd? De Drama 33 vers 4. Kijk wat er is gebeurd waarom wij dat niet meer weten. Wat, hebben wij, wat hadden wij? We hebben een erfenis gekregen. Dat heeft Mozes gezegd. Kijk wat erbij zegt. This is the book of Deuteronomy chapter 33 vers 4. Mozes commanded us a law. Even the inheritance of the congregation of Jacob. Dus de wet en levering, dat is onze erfenis. Maar die zijn we kwijtgeraakt, Jeremiah 17 voor. Waarom zijn we die kwijtgeraakt? Waardoor? Door wie? Dus we hebben een erfenis gekregen, dat zijn die wet en levenregels. En dat is onder andere een daarvan is, je baard uh, laten groeien. Je hoofd niet kaal scheren. Vrijers dragen. Wie? This is the book of Jeremiah, chapter 17, verse 4. And thou... Even thyself. En jij, Israëliet, de, het volk van Israël, die twaalf stammen, zogenaamde Surinamen, zogenaamde Antilliaan, zogenaamde West-Afrikaan. Jij, dus kijk wat er met jou gaat gebeuren. En thou, even thyself, shall discontinue from thy heritage. Dus die erfenis die ik jou gegeven heb, die pak ik af. Ik pak het af en zal je nooit meer bezitten. Zolang je de wet en levenregels niet houdt, dan pak ik het van je af. Wie? That I gave thee. And I will cause thee to serve thine enemies in the land which thou knowest not. For thy hope, for thou, for ye have kindled a fire in my anger which shall burn forever. Dus we hebben alle hoogste zo boos gemaakt dat hij ons in de vier hoeken van de aarde heeft verspreid. Dus u komt met Curaçao, mevrouw. Curaçao, jullie komen zo bedaan. Wat betekent Curaçao? Yes. Ja, yes, wat betekent het? Als u van Curaçao komt, dan weet u ook wat het betekent, Curaçao. Kiet in die Curaçao. Doe je Curaçao? Curaçao? Yes. yes. Doe die het terra toch? Oh. Doe die het terra toch? No. Dus Curaçao komt van Curaçao. Hart. Ja, klopt. Dus, maar je bent geen kind van een hart. Als je van Negroïde afkomst bent, ben je van stam van Benjamin. Dat is hoe God, wat God uh, ons gegeven heeft. Dat is wat! Als je van inheems Indiaans afkomt, bent, dan ben je van de stam van Asje. Dat is onze erfenis. Die zijn we kwijtgeraakt. Waarom? 
We hebben alle wetten en leefregels gebroken die alle hoogste ons gegeven heeft. Die wij vandaag nog, de dag van vandaag nog steeds aan moeten houden. Het enige wet wat niet meer of wat meer vervangen is door Jezus Christus, is de zonoffer. What club was that at? <laughs> <laughs> that was... Admit that uh, a lot of people don't even realize they... I've called her, she hasn't responded. I've called her more than a few times. But the Zulu nation, I'm like, what the hell is this? I know nobody know what I'm talking about. You'll leave me on the island by myself. I don't know what the hell Bishop's talking about. <laughs> That's what y'all do. <laughs> Didn't have to class. Yeah, I know what you're talking about. I just don't want to be caught out there. What the hell is this? Get on my damn nerves. Sorry, that again. Voor de zonde, een offer, een dier offeren. Dat hoeven wij niet meer te doen. Maar de rest van de wetten moeten wij nog steeds aan houden. Eén daarvan is de genomen ten toegeslag. Dit is de bond van Deuteronomy, chapter 22, verse 5. Dit gaat voor de Israëlite. De woman zal dat weer dat which pertains unto a man. Dit is een vrouw, dit is een Israëlische vrouw. En de Deuteronomy gaat nog steeds over de Israël. Alleen voor de Israëliet, de zogenaamde Adriaan, de zogenaamde Suriname, mag niet aandoen wat je behoort aan de man. Dat is de proef. Wie? Beide zal een man tot aan de woman komen. Dus gelijk zo, een man mag ook niet aandoen wat toe behoort aan de vrouw. Dat is de jeugd. Hij mag dat niet doen. Dus je kan daar ook blijven staan, hoor. Je kan ook blijven staan, ik kan maar spreken. Ik kan, ik kan ook daar blijven staan, ik, ik spreek tot je. Zij heeft vragen. Stel je, stel al je vragen, er zijn geen domme vragen. Nee. Want die erfenis zijn we kwijtgeraakt en daarom weten we niet meer wie we zijn. Ja, ja. Wat was je vraag? Jullie doen geen onderscheid tussen blank en zwart. Uh, onderscheid tussen blank en zwart? Nee, kijk. De Bijbel zegt, je bent wat je vader is. Numbers 1 um, vers 18. Kijk wat de Bijbel zegt. This is a book of Numbers, chapter 1 vers 18. En wij lezen nooit, wij, wij geven nooit antwoord volgens ons in eigen mond. De Bijbel zegt, of God zei tegen Ezekiel, spreek met de Israëlieten met mijn woorden. That's right. This is the book of Numbers, chapter 1, verse 18. And they assembled all the congregation. Dus de hele congregatie van Israël is samengeroepen. Read. Together on the first day of the second month. And they declared their pedigree. Dus nu hebben ze bepaald de, stamle, de, 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 de stamboom, de afkomst. After their families, by the house of their fathers. Dus je kijkt naar de zaad van je vader. Je, je opa, je vader, zijn vader, zijn vader. Dus zo. Dus je bent wat je vader is. Dus als jouw voorvader een zogenaamd negroïde man is, dan kom je af van Judah, Benjamin of Levi. Dat zijn de donkere Israëlieten. Die andere negen zijn Israël. Want het hele huis van Israël is gesplit in Juda en Israël. Dus daarom, die negen anderen zijn wat lichter dan die andere drie, eerste drie donkere. Het huis van Juda. Juda. Dus je kan, je kan zien. Ik ben, ik val onder Israël. Want mijn voorouders komen uit Venezuela. Aruba. In Heemsitiaans, Asje. Snap je? Dat allemaal in de Bijbel. That's right. De Bijbel heeft 80 boeken. Niet 66. 80 boeken. That's right. 14 hebben ze eruit gehaald. Kijk. Hij heeft ook uh, eentje met 80 boeken. Als de Bijbel onze boek is, waarom halen ze 14 eruit? Waarom zouden ze. Wie heeft hun toestemming gegeven om 14 eruit te halen? Want in die 14 boeken, dus die twee extra's, staat waar de inheemse Indiaan vandaag de dag. Uh, aanwezig is in Azaret. Dus Google die naam Azaret, dan zal je zien dat het is in Noord, Midden en Zuid-Amerika. Dat is die regio heet Azaret. Niet Amerika. Amerika komt van Amerigo Vespucci. Is een Europeaan. Maar God noemt het Azaret. Dat horen wij te weten. Die geschiedenis moeten wij krijgen. Maar hebben we nooit gekregen. Niet op Aruba, niet op Curaçao, niet op Bonaire, niet in Nederland. Je moest het zelf, we hebben zelf onze research gedaan om te weten wie wij zijn. Dus dat moeten wij doen. Want het is, is belangrijk om te weten, want anders, eh, als je het 
je geschiedenis niet kent, dan ga je nog steeds de dag van dag de verkeerde richting lopen. Toch? De belangrijkste, de belangrijkste geschiedenis is in het boek van Deuteronomium 28. Dat is de blueprint van de Bijbel. Denk je dat slavernij of slaapschepen in de Bijbel staat? Dat wij in slavernij zijn gegaan of slavenschepen. Denk je dat, dat dat in de Bijbel staat? Oké, okay, 28 vers 68. Ja? Dus dat geeft duidelijk aan, letterlijk aan, dat de Israëlieten in slavernij zijn gegaan op slaafschepen. Wie zijn degenen die in slavernij zijn gegaan op slaafschepen? Dat zijn de zogenaamde inheemse Indianen in 1492 en daarna de zogenaamde Negroiden in 1690. Dat zijn de enige, enige, enige volk ter wereld die in slavernij zijn gegaan op slaafschepen. Dat is 100% maar duidelijk wie de Israëlieten vandaag zijn. Het Koninkrijk van God. Hoeveel poorten bezit het Koninkrijk van God? Ze hebben ons toch altijd geleerd in de katholieke kerk? Eén poort, toch? Ik kom niet van katholiek. Ik ben zeker van Adventist. Maar Adventist allemaal precies. Kijk, kijk wat de Bijbel zegt. Hebben wij religies? Heeft God religie gegeven? Wat heeft hij gegeven? Oké, okay. en wat zegt de Bijbel als wij de mens volgen? Jeremiah 17, 5. Kijk wat het zegt. Dit zijn allemaal man-made religions. Het komt allemaal door een van de mens. In welk jaar? 1608, 1830, 1863, 1872, 1901. Waar waren wij? In slavernij. Dit is allemaal opgelegd, ingeslagen met de zweep. En ook. Wat die huisbaas was, dat was de slaaf ook. Dus als de baas, dus de eigenaar van die slaaf, een katholiek was, of een pentecoste, mormon, adventist, Jehovah's Witness, uh, vertrouwen zet op de mens. And make it flesh is up. En hij doet alles, letterlijk wat de mens zegt. En dat is wat met ons is gebeurd. Het is een vervloeking. En daarom kom je terug in Deuteronomie 28, vers 64. Kijk wat de Bijbel zegt. We hebben de mens gevolgd. Waar kom je vandaan? Where you come from? What? You don't speak English? Let's go to the book of the Deuteronomy 28, verse 64. Waar komen al die religies vandaan? Waarom zeggen we vandaag, we zijn uh, moslim of we zeggen, dus is een Israëliet, hè? Het gaat om de Israëliet. Die zegt vandaag, hij is baptist, mormon, adventist, Jehovah's Witness, met de kosten, een moslim of rastafari. Waar komen al die religies vandaan? Ja. Waarom zegt die Israëliet dat? Wanneer heeft hij dat gekregen? Het is een vervloeking voor de Israëliet, zo zegt de Heer. Read. This is the book of Deuteronomy, chapter 28, verse 64. Bring it out. And the Lord. Wie? And the Lord. Dus de Heer zegt dit, niet ik of hij. Ja. De Heer zegt dit, wat zegt hij? And the Lord shall scatter thee among all people. Dus de Heer zal de Israëliet verspreiden in de vier hoeken van de aarde. Of slavenschepen. Read. From the one end of the earth. Van het ene einde van de aarde. Even unto the other. Tot het andere. Read. And there. En daar, zodat hij van de schepen zal afkomen. Wat zal er gebeuren? Thou shall serve other gods. Dan zal hij andere goden dienen. Welke goden? Which neither thou nor the father have known. Dus die goden die je voorvaderen nooit heeft gekend. Even wood and stone. Het christendom wat niet in de Bijbel staat. En moslim. That's Wij right. zijn geen moslim. De Israëliet kan geen moslim zijn. Want hij heeft wetten en leefregels gekregen. Van wie? Van de Allerhoogste. Dus is duidelijk en let het zo. What is the nation? Nation is family. Nation is community. Nation is men leading by example. Nation is women's support. Nation is children with role models. Nation is unity. Nation is 